Alors je tiens à féliciter nos chroniqueuses. Vous avez vu, Julia, Marie, elles ont fait un effort, c'est le 31. Et ben voilà, elles se sont mises sur leur 31. Alors évidemment, il y a énormément d'animateurs à la télévision, de présentateurs, d'acteurs qui rivalisent de trucs et d'astuces pour vous souhaiter une bonne année. Et vous avez décidé de revenir un petit peu en arrière, Marie. Oui, bien sûr, avec le retour sur image. C'est vrai qu'on revient avec Lina, on revient sur ces images. Et c'est vrai que le soir du 31 décembre, c'est tout un programme, c'est vrai. Ça fait maintenant plus de 50 ans que euh, chaque année, on nous, euh, en tout cas la télévision, propose euh, à peu près toujours les mêmes recettes, on va dire. Ah bon Mais au début, tout au début de la télévision, c'était quand même très rafraîchissant. Il y avait pas mal de personnalités qui se prêtaient volontiers au jeu. Et vous verrez entre autres Brigitte Bardot en duo avec euh, Guy Béard. Ah oui, Alors, il, y en avait beau, il y avait beaucoup, beaucoup de personnalités qui s'amusaient à, pr à, à présenter leurs vœux. Mais c'est vrai qu'en général, les émissions, c'était plutôt des chansons, des sketchs. C'était toujours un petit peu la même chose. Je, personnellement, je trouvais que ça ressemblait plus d'ailleurs à des émissions de variété qu'à des émissions du 31 décembre. Vous voyez, parce que ce n'était pas du tout des émissions à paillettes. Hein. On était vraiment sur quelque chose d'assez sobre. Assez, assez sobre. À la fin des années 60, on va dire que là, on commençait à s'amuser un petit peu. Les, le public était sur, sur le plateau, on, on, les, on les voyait, on voyait le public à la télévision, entouré comme ça, qui entourait les, les artistes, les chanteurs. Les artistes étaient là en direct, contrairement à aujourd'hui. Ah oui. Tout est enregistré, comme vous le savez, ce n'est plus un secret. très hein. très longtemps avant. Hein. Et très longtemps avant, ah ouais. mais là non, c'était en direct. Donc vous allez voir, on vous a fait un petit mix comme ça d'émissions, de, 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 d'artistes, de chansons, de sketchs, tout ça. C'était le 31 décembre, regardez. Je souhaite... Je souhaite... Hein. Aux téléspectateurs... Aux téléspectatrices... Du bonheur... De la tendresse... Des chansons... De la beauté et, et beaucoup, beaucoup d'amour. À mes parents, à mes amis, moi je dis bonne année. Je présente mes vieux, mes, mes vœux, pieux, mes vieux pieux. Je commencerai à vous présenter mes vœux, d'abord par vous, madame, en souhaitant que cette année vous rende particulièrement heureuse. Et à vous, monsieur, qui portez la responsabilité de votre famille, je souhaiterai beaucoup de réussite dans votre travail. Nous vous souhaitons. Bonheur, santé, prospérité et à vos souhaits. Quelle est la boisson que les jeunes préfèrent pour le nouvel an ah, euh, Pour moi, c'est du Coca-Cola, tout simplement. Ben, on en profite pour boire de l'alcool. Mmh. <rire> Vise le gros, je vais pas le rater. <rire> ah, Qu'est-ce que... Ah. Ce que je leur souhaite, moi, aux Français <rire> D'abord qu'ils se marrent. <rire> Et puis alors qu'ils aient une santé de fer. Hein. <rire> Et puis qu'ils se marrent. <rire> Bonne année. Hmm Pourquoi voulez-vous imposer à quelqu'un à qui vous voulez du bien un souhait plutôt qu'un autre Je lui souhaite ce qui lui est agréable, d'autant plus que j'ai l'impression que pour certains tout au moins, leurs souhaits ne sont pas toujours avouables. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année. Je vous souhaite de bien commencer l'année, qu'elle vous soit souriante jusqu'au bout. Bonne année 1965, bonne année Paris, bonne année la France. Bonne année, bonne année, bonne santé, bonne santé pour toute l'année. Oui, oui, bonne année. Dis donc, on a versé la petite larme, hein, quand même, c'est oui, extraordinaire. J'ai vu que ça, ça vous plaisait. Une, 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 pensée pour le coiffeur, une pensée pour le coiffeur de Lynn Renault, quand même. Super, oui, super, pas, que, le pas que, et puis tous ces cabots entre Salvador et Fernandel, extraordinaire. Dites-moi, il euh, y a peut-être des gens qui vont passer leur réveillon euh, devant la télévision. C'est bien d'y penser à tous ces gens qui ne vont pas sortir et qui vont rester chez eux tranquillement, parce qu'ils peuvent aussi passer une très bonne soirée. En l'occurrence, sur France 2, évidemment, ah, dans l'émission Le Grand Cabaret sur 131, voilà. avec Patrick Sébastien, s'il vous plaît. L'année dernière, vous étiez 4 millions de téléspectateurs spectateurs à regarder cette émission. Donc euh... peut-être que cette année vous serez, j'en sais rien, moi, 5 millions. Allez, soyons fous, hein. Peut-être plus. Ça, qui vous sait. Vous aurez au moins euh, <rire> quelqu'un avec qui tourner la serviette. Voilà. Et <rire> eh ben, on vous remercie beaucoup.